ഹായ് ഞാൻ റോസ്മേരി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ക്ലീൻ ആൻഡ് ഗെറ്റ് ഫിറ്റിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിലോട്ട് സ്വാഗതം നമ്മൾക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രബിൾ ഏരിയ ഉണ്ടാവും അത് കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് നമ്മുടെ വയറായിരിക്കും ഇപ്പം എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാറുണ്ട് എടി വയറ് കുറയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി വെയ്റ്റ് കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വയറ് എപ്പോഴും ഒന്ന് തള്ളി നിൽക്കുക അത് മാത്രമേ എങ്കിലും കുറയ്ക്കണമെന്ന് അപ്പം ഞാൻ അവരോട് സിമ്പിളായിട്ടൊരു ആൻസർ പറയും തീറ്റ കുറച്ചാൽ ഇടിയത് അതെ നമ്മൾ ഈ വയറ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളിപ്പോൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക മാജിക് വാട്ടർ ഫോർ റിഡ്യൂസിങ് ബില്ലി ഫാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ എക്സസൈസ് ചെയ്യൂ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വയറ് കൊമ്പ് കുറക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒത്തിരി വീഡിയോസ് കാണാറുണ്ട് നിങ്ങളങ്ങനെ ഞാൻ വലിയ ന്യൂട്രീഷ്യനിസ്റ്റോ ഫിറ്റ്നസ് ട്രെയിനറോ ഒന്നും തന്നെയല്ല പക്ഷേ ഇതുവരെയുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സയൻറ്റിഫിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ബോഡി പാർട്ടിൻ്റെ മാത്രമായിട്ട് വണ്ണം കുറയ്ക്കൽ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ വണ്ണം കുറയ്ക്കണം വണ്ണം അല്ല ഈ വയറ് കുറയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഈറ്റിംഗ് ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ കൂടെ അത് നടക്കത്തുള്ളൂ നിങ്ങളങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഹെൽത്തി ഫുഡ് ഡയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെൽത്തി ഈറ്റിംഗ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ വയറ് കുറയ്ക്കാനുള്ള എക്സസൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ഈ മാജിക് വാട്ടറൊക്കെ കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വയറ് കുറയുന്നതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂട്ടാൻ പറ്റും അല്ലാതെ ജസ്റ്റ് അത് മാത്രം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വയറ് ഒരിക്കലും കുറയാൻ പോകുന്നില്ല ആപ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഇൻ കിച്ചൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് വയറ് കുറയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചുമ്മാ ജിമ്മിൽ പോയി തലകുത്തി മറന്നിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ഒരു ഹെൽത്തി ഈറ്റിംഗ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇനി എന്താണ് ഈ വയറ് കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ഹെൽത്തി ഈറ്റിംഗ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഷുഗർ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒന്നും തന്നെ കഴിക്കരുത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഷുഗർ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒന്നും കഴിക്കരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഷുഗർ ജസ്റ്റം ഒഴിവാക്കും അത്രയേ ചെയ്യാറുള്ളൂ പക്ഷേ ഷുഗർ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ കേക്ക് പിന്നെ ഈവൺ ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസസ് വരെ ഞാനിപ്പോൾ ഈ അവിടെ നാട്ടിൽ പോയപ്പോൾ കുറേ പരസ്യങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചതാണ് നമ്മൾ പരസ്യങ്ങൾ എത്രത്തോളം സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ എന്താ കൊച്ചു വന്ന് കരയും അപ്പം അമ്മ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ജ്യൂസ് കൊടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പരസ്യത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ അങ്ങ് പിഴിഞ്ഞ് ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ചാറ് മാത്രം എടുത്ത് അത് കുപ്പിയിലാക്കി അങ്ങ് വയ്ക്കുന്നത് അതാണ് അവർ കാണിക്കുന്ന ജ്യൂസ് പക്ഷെ അതല്ല അത് ജസ്റ്റ് ഫ്ലവേഴ്സും ഷുഗറും മാത്രം ഉള്ളതാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കോമൺ സെൻസ് വെച്ച് തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് വയ്ക്കാൻ മതി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ജ്യൂസ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ച് ഒരു കുപ്പിയിലാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് എത്ര ദിവസം നിൽക്കും അത് കൂടിപ്പോയ ഒരാഴ്ച നിൽക്കും ഇനി നിങ്ങൾ ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നാൾ നിൽക്കും അല്ലാതെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ കൂടിപ്പോയ ഒരാഴ്ച ഇനി പിന്നെയും പോയാൽ ടു വീക്സ് അത്രയേ ഉള്ളുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ആ ചെറിയ പാക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ അത് രണ്ടും മൂന്നും വർഷമൊക്കെയാണ് അത്രയും കാലം അത് കേട് കൂടാതെ നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എത്രത്തോളം കെമിക്കൽസ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അവർ ശരിക്കും ഒറിജിനലി ഫ്രൂട്ട് പരസ്യത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും മരത്തിൽ നിന്ന് ഫ്രൂട്ട് പിക്ക് ചെയ്യുന്നു അത് അവരുടെ മെഷീനറീസിൽ കയറ്റിയത് അതിന് പിഴിഞ്ഞ് ചാറെടുക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നൊക്കെ അത് ജസ്റ്റ് എന്താ പറയുക പ്ലെയിൻ വാട്ടറും കുറേ ഫ്ലവേഴ്സും ഷുഗറും പിന്നെ കുറേ കേട് കൂടാതിരിക്കാനുള്ള പ്രസവേറ്റീവ്സും മാത്രം ഉള്ളതാണ് പക്ഷെ അത് ഹെൽത്തി ആണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പരിസ്ഥിതി കാണിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഒത്തിരി എന്താ പറയുക സ്വാധീനിക്കും നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇപ്പോൾ ഡയറ്റ് നോക്കുന്ന ഒരാൾ ഓക്കെ എന്നാൽ ആ ജ്യൂസ് അങ്ങ് മേടിച്ചു പിടിക്കാം ഞാൻ വേറെ അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടൊന്നും കഴിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ ആ ജ്യൂസ് നിറയെ ഷുഗർ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഈവൺ ഡയ ഞാൻ ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല ഡയറ്റ് നോ ഷുഗർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ടാവും അതിൽ അവർ പക്ഷെ അതിന് മധുരം തന്നെയായിരിക്കും ചേർത്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ മധുരത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് സ്വീറ്റ് ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതിലൊക്കെ ഒത്തിരി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്വീറ്റ്നേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലാതെ അതൊന്നും 
അങ്ങനെയല്ല കഴിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ന്യൂട്രീഷ്യനിസ്റ്റിനെ കണ്ടു അപ്പൊ അവരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ എനിക്ക് മസിൽസ് ലീൻ മസിൽസ് വേണം ആ ഒരു ഇതിനുള്ള വർക്കൗട്ടും അതിനുള്ള ഒരു ഡയറ്റ് പ്ലാൻ ആണ് അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചത് അവരെനിക്ക് ഓരോ ലഞ്ചും അപ്പൊ ഓരോ മീൽസും എത്രത്തോളം കാർബും എത്രത്തോളം പ്രോട്ടീനും എത്രത്തോളം വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു അവർ പറഞ്ഞത് എനിക്കനുസരിച്ച് കുട്ട് റൈസ് അതായത് പാകം ചെയ്ത ചോറ് അര കപ്പാണ് അവരെനിക്ക് വന്നത് ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഒരു ഒരു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ആൻഡ് അവർ മിനിമം ഞാൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം അതായത് കാർഡിയോ ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ചെയ്യും പിന്നെ ഞാൻ വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിങ്ങും ചെയ്യും അത് വീക്കിലി അഞ്ച് ദിവസം ചെയ്യും ഞാൻ ഇത്രയും ചെയ്തിട്ടും അവരെനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് അത് ലഞ്ചിനാണ് അവർ ചോറ് പറഞ്ഞത് രാവിലെ ഓട്സ് രാത്രി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഒന്നും തന്നെ അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് അര കപ്പ് അതായത് ഒരു മൂന്ന് പിടി ഒരു നാല് പിടി ചോറ് അത്രയും അവരെനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് അതൊക്കെ ഒച്ച നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ചോറ് അതായത് നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒരു എക്സസൈസ് റൂട്ടീനോ ഒന്നും തന്നെയില്ല ഇപ്പോൾ വരാതെ പണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പണി ചെയ്തു കൊടുത്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ യാതൊരു പണിയും ചെയ്യുന്നില്ല എല്ലാം ഇപ്പം എന്താ തുണി അലക്കാൻ വിറ്റടിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു പണി നമുക്കില്ല നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്താ പറയുക ഇൻറ്റേക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് ഒരു പ്ലേറ്റിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗം ചോറാണ് അത്രയും കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസും ഒട്ടും തന്നെ കഴിക്കുന്നില്ല കഴിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ വേറെ വിഷം വിഷമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കുന്നുമില്ല പിന്നെ കഴിക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ അങ്ങനെ നമ്മളതൊന്നും നോക്കുന്നേയില്ല നമ്മൾ പൈസ ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടി എന്താ പറയുക വിലക്കുറവിൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ച് എന്താ പറയുക ഇതിൽ രുചി കൂട്ടാൻ കുറേ എണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ആകെയുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഈ ബോഡി മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ഹെൽത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്കിവിടെ സ്വത്ത് എന്ത് വേറെ എന്തും നമുക്ക് പോവാം നമ്മൾ ഈ ബോഡി നമ്മൾ അതിന് ഒട്ടും കെയറേ ചെയ്യുന്നില്ല ഡയറ്റ് നോക്കണമെന്നല്ല പറയാം ഒരു ഇച്ചിരിയെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ് ഇച്ചിരിയെങ്കിലും നോക്കണം ഒരു പരിധി വരെയെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ രോഗങ്ങളുടെ ഒക്കെ വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് വയസ്സ് എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളും ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും കൊടുക്കുക നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിൽ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും ആവശ്യത്തിന് പ്രോട്ടീനും ആവശ്യത്തിന് വെജിറ്റബിൾസും മൂന്ന് മീൽസിലും അത് ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂട്രീഷ്യനിസ്റ്റിനെ കാണാൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത്തിരി ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ന്യൂട്രീഷ്യനിസ്റ്റിനെ ഒക്കെ പോയി കാണിക്കുക ഇത് ജസ്റ്റ് വണ്ണം കുറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വയറ് കുറയ്ക്കുക എന്നതിലുപരി ഒരു നിങ്ങൾക്ക് രോഗങ്ങളൊന്നും വരാതെയും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു നല്ല ഒരു ലൈഫ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നോ ഷുഗർ രണ്ടാമത്തത് നിങ്ങൾ മീൽസൊക്കെ എല്ലാ പിണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രോട്ടീൻ വെജിറ്റബിൾസ് ഫാറ്റ് ഫാറ്റും വേണം നമ്മൾ നമ്മൾ ഓയിൽ മൊത്തത്തിൽ നിർത്തുക എന്നല്ല പറയുന്നത് നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ നല്ലതാണ് വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മളിപ്പോൾ ഗൂഗിളിലൊക്കെ കുറേ സ്റ്റഡീസ് കാണുന്നുണ്ട് കുറേ പേര് നല്ലതാണെന്ന് പറയും കുറേ പേര് ചീത്തയാന്ന് പറയും പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഞാൻ കൂടുതലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒലിവ് ഓയിലും വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെയാണ് ആൾക്കാർ കൂടുതലും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എനിക്കറിയില്ല അതെനിക്ക് ഏതാ കറക്റ്റ് എന്നൊന്നും അറിയില്ല ഞാൻ ഇവിടെ കൂടുതലും ഒലിവ് ഓയിലും വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് മേടിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ബോഡി നോക്കുന്നവർ ഞാൻ കണ്ടേക്കുന്നത് അവരും അങ്ങനെയൊക്കെ മേടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വെളിച്ചെണ്ണ എത്ര അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനം നമ്മളതൊന്നും നോക്കാതെ ഈ ഓയിലും അതും ഇതൊക്കെ മേടിച്ച് കഴിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാം പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കണം വെള്ളം കുടിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചുമ്മാ പ്ലെയിൻ വാട്ടർ അത് നമ്മൾ ഒത്തിരി കഴിക്കണം നമ്മൾ പൊതുവെ അങ്ങനെ വെള്ളം കുടിക്കാറുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ പേരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ കുറേ പേരൊന്നും അത് നോക്കുന്നില്ല അവർ ചിലപ്പോൾ രാവിലെ ഒരു ചായ കുടിക്കും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കും പിന്നെ പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ വീണ്ടും വല്ല ചായയും കുടിക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇച്ചിരി വെള്ളം കുടിക്കും ഒരു ഒരു 
ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ യൂട്യൂബിൽ കാണുന്ന ഈ മാജിക് വാട്ടർ ആപ്പിൾ സൈഡ് ഓഫ് വിനിഗർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ബെലി ഫാറ്റ് കുറയ്ക്കാനുള്ള എക്സസൈസ് അതും കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഹീറ്റി ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൻ്റെ ഒപ്പം കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വയർ കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂട്ടും നിങ്ങളുടെ വണ്ണം കുറയും മൊത്തത്തിൽ ഇച്ചിരി വയറും കുറയും അല്ലാതെ ജസ്റ്റ് വയർ മാത്രം കുറയും ഞാൻ പറയുന്നില്ല വണ്ണം മൊത്തത്തിൽ ഒന്നും കുറയും അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ വയറും കുറയും അങ്ങനെ ഈ വയറ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസമൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും റിസൾട്ട് കിട്ടും ഉറപ്പാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരാഴ്ചയും കൂടെ റിസൾട്ട് കിട്ടുമെന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യരുത് ഒരു വൺ മന്ത് ഒരു ടു മന്ത് ടൈം കൊടുക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും റിസൾട്ട് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഇതിന് മുന്നേ ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുവരെ ചെയ്യാത്തവർക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു മോട്ടിവേഷനാവും അവർക്ക് ചെയ്യാനൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ ആവും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഞാൻ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാം എല്ലാവരും ഒരു ഹെൽത്തി ഈറ്റിംഗ് ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലോട്ട് വരിക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കമൻസും ഫീഡ്ബാക്കും